kuwa ya kwamba Mungu alitujalia tukawa na uchaguzi wenye hauna ukabila na tukawa na uchaguzi wa amani na mimi nitajenga katika msingi huo kuwaunganisha wa Kenya wote na kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya bila ya kujali misingi yoyote ambayo inagawanya wa Kenya na kuwaunganisha wa Kenya wote ili tuweze kufikia yale malengo ambayo tuko nayo kama taifa Nachukua tena nafasi hii kuwauliza viongozi wetu wa dini waombe taifa letu la Kenya hii serikali tumeunda kwa maombi na itasimamishwa na kuendeshwa na maombi na waomba jameni tuendelee kuombea taifa letu ili tuweze kufikia malengo yale yote ambayo tulisema tunataka kuyafikia tupange mambo yetu tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya watoto wetu tupange vizuri ili tuwe na nafasi za ajira tujenge msingi mzuri ambayo itawaunganisha watoto wetu wote tuwe na mambo ya afya ambayo iko sawa sawa ndio tuweze kuwa na taifa ambayo haiachi watu wengine nyuma tuweze kutembea pamoja mimi nataka niwahakikishie ya kwamba furaha yangu ni kwamba tumeanza hiyo safari najua ya kwamba tukienda hiyo safari lazima tuweke msingi sawa sawa the foundation is as important as what we want to achieve na ndio nimeamua ya kwamba kabla ya kufanya haya mambo mengine yote niliamua ya kwamba tutajenga msingi kwanza wa uchumi wa taifa letu la Kenya nyinyi mnaelewa ya kwamba uchumi wetu ulikuwa na matatizo makubwa pesa ya Kenya tulikuwa tunakusanya ushuru tunalipa asilimia sitini na tano kwa madeni tulikuwa tumejenga uchumi wa madeni na ndio nimesema hiyo msingi wa madeni lazima tuibadilishe badala ya kuwa na msingi wa uchumi wa madeni tuwe na msingi wa uchumi wetu ambao umesimamia ushuru ambayo sisi tunakusanya kama wa Kenya and that is why i am asking all of us we have time to build a new foundation of our economy we have built our economy on the basis of debt that is why we are paying 1.4 trillion shillings every year to debt we have to change that foundation so that we instead of building our economy on the basis of debt we want to build our economy on the basis of our own revenues that we are raising from the people of Kenya because that will secure our independence as a nation so wale wanajaribu kuniharakisha mimi nataka niwaambie mosmos polepole wacha tupange kwanza uchumi wa Kenya iwe on the right footing we cannot continue kujenga uchumi wetu tukitumia tukikopa pesa na ile pesa tunakopa ni ile wengine wamefanya saving lazima tuanze kujenga savings yetu kama taifa ndio tuweze kujenga msingi wa taifa letu katika pesa ambazo tunakusanya kutoka wa Kenya tuna kisia ya kwamba tutaongeza ile mapato ya ushuru katika taifa letu la Kenya by 20% this year and we want to do so every year until we secure the independence of this country by using our own resources to drive our own development hiyo ni mambo ya muhimu nimesema vile vile hatuwezi kuendesha taifa letu bila ya kushughulikia mambo ya kuzalisha chakula hatuwezi kuwa ni nchi ya njaa bei ya unga ndio ile imefika mbali na hauwezi kupunguza bei ya unga ati kwa kufanya subsidy ati unaambia watu utafanya subsidy sijui ya unga uta, utafanyia subsidy nani wale walisema wale watafanya subsidy unga ikuwe shilingi moja haikupatikana na bilioni nane zimepotea ndio nimesema 
we are going to have a new and different approach to making sure that we have enough food in Kenya. And we bring down the cost of living by bringing down the cost of food. Na wauliza wakulima wote. Serikali yenu ya Kenya tutawasaidia na mambo ya mbolea na mambo ya mbegu. Kwa sababu hivyo ndivyo tutakavyosalisha chakula ya kutosha. Wakulima wetu ambao wanazalisha gunia tano, gunia kumi kwa ekari moja, tunataka wazalishe gunia ishirini, gunia thelathini kwa ekari moja na tumepanga mambo ya fertilizer vile mumesikia mbolea tumeagiza karibu tan elfu mia ine ambayo imefika, imeanza kufika hapa tutaanza kudistribute kuanzia januari na hiyo mbolea haitakuwa katika bei ile mulinunua naye ya elfu tano elfu sita tumesema tutapunguza ikuja shilingi elfu tatu na miatano mwaka huu mwaka ujao tuteremushe kidogo mwaka hiyo ingine tuteremushe kidogo mpaka tuwakikishe ya kwamba kila mkulima anaweza kulima kwa njia ya sawasawa sawa, tuweze kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Na ndio mimi naambia wakulima nikiwa hapa wazingishu kwa sababu sehemu hii ya North Rift ndio mahali tunazalisha chakula kingi. Nataka wakulima wote wanisikize vizuri. Nimefanya mkutano juzi na viongozi wote na tumekubaliana ya kwamba tunataka tuwasajili wakulima wetu kila mkulima tunataka ujiandikize utuambie uko na ekari ngapi na unahitaji mbolea kiasi gani ndio tuweze tukupatie hiyo mbolea mara nyingi tukileta mbolea hapa mabroka na wakora na middlemen wanakuja wanaifanyia ukarabati wananunua hiyo mbolea mkulima baadaye anaenda kununua bei ikiwa imebadilika so this time round we want to make sure that fertilizer gets